Sí, realmente orgullosos y emocionados, ¿no? Eh, un día más eh, del aniversario de Malvinas, eh, nosotros siempre acá presentes y hoy realmente muy satisfechos, como decís vos, por la gran cantidad de vecinos, eh, de militantes, de dirigentes de todos los sectores políticos. Malvinas es una causa nacional y rendiendo un homenaje ¿no? a los caídos en Malvinas y a los compañeros que todavía la siguen peleando, digamos, después de muchos años de, de olvido. Eh, se han venido reconociendo en los últimos tiempos con leyes, con pensiones, con, con derechos, digamos, para todo ese sector. Y bueno, orgullosos, como decís vos, de estar acá y de buscar este, por los medios pacíficos la recuperación de nuestras islas. Esa es una lucha que no, que no se abandona, ¿no? Y hablando de recuperación, también ustedes sabemos que están trabajando intensamente, haciendo gestiones, tratando de lograr que el servicio de tren vuelva a la estación que queda. Sí, sí, es así. Eh, venimos trabajando ya desde hace varios meses, eh, retomando la lucha de un grupo de vecinos de Quequén, de Necochea, que ya habían hecho este, juntada de firmas, que ya habían hecho una serie de actividades. Bueno, ahora con la posibilidad concreta, eh, teniendo en cuenta, digamos, la política del Gobierno Nacional, lo que está haciendo el Ministro Randazo con la renovación de ferrocarriles en buena parte del conurbano y ahora ya en el interior profundo del país, ¿no? El tren a Mar del Plata, todo nuevo, vías nuevas, estaciones, el tema de Rosario que ya se está inaugurando en estos días, el tren nuevo también, entonces ¿por qué no soñar con la vuelta al tren a nuestro distrito? En principio, como decís vos, a Necochea y posteriormente también a, a, en principio, perdón, a Quequén y posteriormente también a Necochea, para lo cual necesitaríamos volver a reconstruir el puente ferroviario, ¿no? ¿Hay eh, gestiones avanzadas en ese aspecto? ¿Alguna novedad de, de últimos días? Sí, estuvimos este miércoles pasado con el Ministro eh, en el Congreso, se expuso el proyecto de estatización de ferrocarriles que ya tiene dictamen del plenario de comisiones. Eh, le pedimos una audiencia, ya nos derivó con el Secretario Privado de él, así que esperamos que entre 10 y 15 días podamos reunirnos con él, con el equipo, llevarles la propuesta que tenemos y las más de 5.000 firmas que ya hemos juntado en el distrito. ¿no?